Vou ler o substitutivo da Câmara, número 6, ao projeto de lei do Senado. Institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Altera as leis número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10446, maio de 2002, 10637, de 2002, 10833, de 2003, e o decreto-lei 2848, de dezembro de 40. Código Penal. Revoga as leis número 7.102 de junho de 83, 8863 de março de 94 e dispositivos das leis 11.718 de junho de 2008 e 9.017 de março de 9, 9, 9, 1995 e da medida provisória 2.184, dígito 23 de agosto de 2001 e da outras providências. É um projeto da Câmara dos Deputados do senador Vicentinho e o relator senador Vicentinho Alves pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados eu vou ler isso novamente senador Vicentinho para que vossa excelência não precise repetir é, dos deputados número 6 do projeto de lei do Senado 135 de 2010, com a supressão do artigo 2º, parágrafo único, do artigo 20, parágrafo 2 e 4 parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 29, parágrafo 5º do artigo 31, parágrafos 1 e 2 do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 42, parágrafo 5º e do artigo 49, parágrafo 2º, com acolhimento das emendas número 1 e 3, pela rejeição das emendas 2 e 4 e pela adequação redacional do artigo 20, parágrafos 3 e 5º, do artigo 25, parágrafo 4º, do artigo 65, parágrafo único e artigo 74. Em 13 de nove, a Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública para a instrução da matéria em atendimento ao requerimento da Casa 125. Em 28 de nove, o senador Moca apresentou uma emenda à matéria. Em 4 de 10, lido o relatório na, na CAI. Na casa, o senador Randolfo apresentou durante a discussão uma emenda. A presidência concedeu vista coletiva à matéria nos termos regimentais. Em 10 de 10, no transcurso do pedido de vista, o senador Hélio José apresentou duas emendas. Em 10 de 10, o senador Vicentinho apresentou um novo relatório. Em 10 de 10, a senadora Marta Suplicy apresentou uma emenda. A matéria vai à Comissão de Justiça e a votação, portanto, será simbólica.